hello guys you are most welcome again on my youtube channel and uh, today we are going to talk about the prelude and we know this work is by william wordsworth so we will be talking about prelude about its publication and uh, uh, the books what is written in 14 books the first in first book second book third fourth fifth and up to 14 books we will be talking about हम इसमें प्लूट के बारे में बात करेंगे और सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे किस बुक में क्या है पर्टिकुलरली जो कि आप लोगों को पर्टिकुलरली एक जगह पे समराइज नहीं मिल पाता इसलिए मैंने ये बनाया है आप लोगों के लिए आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और हाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यार आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक ठीक है एक लाइक कर लेना अगर आप लोगों को थोड़ी सी लगे कि हाँ इसमें थोड़ी मेहनत हुई है इस पेज को बनाने में और सेकंड uh, थिंग की शेयर कर लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक्स लॉट इफ़ यू डू दैट चलिए तो बात करते हैं अब दिप्ल्यूट की ये जो पोएम है दिस पोएम इज़ कम्पोज बाय इट्स अ लॉन्ग पोएम इन फोर्टीन बुक्स बट देर व थर्टीन बुक्स आर लिया लेटर वन बुक मोर बुक वॉज एडिट एंड देन नंबर बिकेम फोर्टीन सो एग्जाम के लिए आपको थर्टीन और फोर्टीन दोनों याद रखने के पहले इसमें थर्टीन थी एंड नाउ इट हैज़ फोर्टीन बुक्स ओके लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स अबाउट दिस पॉइम इट इज कम्पोज इन ब्लैंक वर्ड्स एंड इट वॉज कम्पोज इन बिटवीन सेवनटीन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन टू नाइन एटीन हंड्रेड जीरो फोर ओके एंड दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पॉइम रिमेंबर दिस दिस थिंग next thing is the poem uh, the name of the poem the prelude was uh, you know thought that the name of or uh, you can say word word words planned to name the poem like the poem to coleridge unhone pehle socha tha ki poem ka naam rakhenge the poem to coleridge unhone coleridge ko dedicate kiya tha but uh, later coleridge himself changed the name and uh, he said this will be great to to call this work growth and revolution of an individual mind unhone socha ki iska naam jo hai later coleridge ne hi iska naam change karke is work ka naam growth and revolution of an individual mind kar liya tha and uh, chaliye ab baat karte hain isme books hai 14 to 14 books ke andar kya kya unhone bataya hai so in the first book first book mein unhone describe kiya hai child and school days ye aapko के वी एस एग्ज़ाम के वी एस पी जी टी जब मैंने दिया था टू थाउजेंड थर्टीन में ओके okay, उस टाइम ये पूछा गया था कि सेवन्थ बुक में आई थिंक इट वॉज टू थाउजेंड थर्टीन और फोर्टीन सो इट वॉज आज दैट इन सेवन्थ बुक वॉट ही डिस्क्राइब्ड तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट बुक में फर्स्ट और सेकेंड बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है चाइल्ड हुड एंड स्कूल डेज द सेकेंड बुक थर्ड बुक सॉरी थर्ड बुक is all about university days and in fourth book he describes how he returns home after losing paradise now here paradise paradise for william uh, you know wordsworth it was nature nature was paradise for him and in fifth book wordsworth recounts his early debt to literature and uh, one more thing one very important about this work the fact starting poem jo is the prelude work ki hai the poem to coleridge okay got published in 1807 with seven cantos remember this thing the starting poem of this sequence was the poem to coleridge and uh, which got published in 1807 with seven cantos now we will be talking about sixth book in sixth book he resumes the story of cambridge what he was talking about in this book the third book he was talking about university days in third book and then he resumes this same story uh, story of cambridge in sixth book okay remember this means third book and sixth book 3 to ja 6 you can remember in this way also 3 to ja Six, okay, three into two, six. So in this way you can remember. इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि तीन, दो नीचे और तीसरी और छठवीं बुक में क्या था? उन्होंने university के बारे में बताया था. चलिए sixth book के बारे में 
सेवन्थ बुक के बारे में बात करते हैं डिस्क्राइब्स द रेजिडेंट पीरियड इन लंडन अब आप पहली बुक को आप याद रख सकते हैं क्योंकि जब भी पहला जो बचपन ही होता है और स्कूल डेज ही होते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी के डेज आए थे ओके okay, इस तरह से आप इसे रख सकते हैं याद यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे दैट फर्स्ट चाइल्ड हुड दैन यूनिवर्सिटी डेज लाइक दिस एंड इन सिक्स वन ही रिज्यूम्स द स्टोरी ऑफ कैम्ब्रिज नेक्स्ट इज दिस ही डिस्क्राइब्स द रेजिडेंट पीरियड इन लंडन इन एट्थ बुक फिलोसॉफिकल रेट्रो एस्पेक्ट ऑफ हिज होल पीरियड ऑफ प्रेपरेशन एंड नाइन्थ बुक इज हिज विजिट टू फ्रेंड्स और एक चीज़ और है उनकी लाइफ में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी एक पोइम लिखी है और उनकी लाइफ पे विलियम वर्चवर्स की लाइफ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड वर्जवर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट राइट एंड ग्रोइंग सो इन नाइन्थ बुक हिज विजिट टू फ्रेंड्स एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन काइंड लेट्स गो टू द फाइनल बुक्स सो नाइन्थ बुक नाइन्थ बुक वॉज सॉरी टेंथ बुक डिस्क्राइब्स मॉरल क्राइसिस एंड डिस इल्यूजनमेंट एंड दैट्स वाई ही केम टू लेक डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ही गॉट हर्ट एंड ही वॉज लुकिंग एट पीपल दैट दे आर गोइंग अवे फ्रॉम नेचर दे आर नॉट इंजॉइंग नेचर मच ही डिस्क्राइब्स अचीवमेंट ऑफ ग्रेट सोसाइटी great society and human minds so in 11th books uh, 11th book he describes achievement of great society and human minds in book uh, from 12th to 14 means in three books 12 13 and 14 recovery from despair restoration of faith recovery from despair restoration of faith तो जब कवि निराश हो गए थे तो उन्होंने इसमें अपना जो फेथ था उसे रिस्टोर करने के लिए जो भी चीज़ें की वो उन्होंने इसमें लिखी थ्री बुक्स में तो एक बार क्विकली फिर से देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या इस वीडियो में हमने देखा तो सबसे पहली चीज़ थी कि जो प्रल्यूड था ये हमें पता चला कि विलियम वर्जवर्थ ने लिखा था इससे पहले हमें पता नहीं था कि एवरीबडी नोज दिस फैक्ट इट वॉज़ रिटर्न इन ब्लैंक वर्स और हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि ये जो चैनल है मैंने कोई टीचिंग पर्पज से नहीं किया है इट इज़ जस्ट यू नो आई एम सिटिंग इन हिल्स राइट नाउ एंड हियर आई डोंट फाइंड एनी बडी टू डिस्कस विद दिस मैटर सो वट एवर मैटर आई आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स फॉर माई प्रेपरेशन फॉर माई नॉलेज आई शेयर विद यू एंड आई होप इट हेल्प्स यू ठीक है तो जब आपको ये हेल्प करे तो एक लाइक कर लेना और हाँ कमेंट्स थोड़े कम आते तो मैं तो मैंने जो ये प्रिपेयर करता हूँ मैं चाहता हूँ कि कुछ कमेंट्स आएँ उन पर हम कुछ डिस्कशन करें ओके इन माय ग्रुप देर आर सम पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियोस दे आर सेंडिंग मैसेजेस देयर ओके सो ये डिस्कशन अगर चलता रहे और आप लोगों को अच्छा लगता है तो इट्स ग्रेट और आप भी अपने व्यू शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट इन कमेंट बॉक्स तो बस यही है कि आई एम नॉट मीन्स आई एम नॉट टीचिंग I'm just discussing thing with people who really need these things like me कि वो भी कहीं बैठे हुए हैं अकेले में और चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो इसलिए इसलिए मैंने ये वीडियो इस तरह से बनाता हूँ तो चलिए फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि दिपल्यूड है और ब्लैंक वर्स इसका जो पब्लिकेशन है इसके बीच में इसे प्रिपेयर किया गया था नाइनटीन सेवनटीन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन एंड एटीन जीरो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इट एस और दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह से हम कोई किसी चीज़ को पिक्चराइज़ कर लेते हैं तो ये मेथड मुझे बेस्ट लगता है इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे ट्राई करो आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आप भी ये वीडियो देखकर बना सकते हैं और हाँ ये अगर आपको ये पेज चाहिए तो इसे मैं कल अपनी वेबसाइट पर कुछ स्टडी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर अपलोड कर लूँगा आप वहाँ से इसे ले सकते हैं और जो डिप्लूट थी एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले किया था नाम रखा था इसका द पोएम टू कॉलरेज द नेम ऑफ द पोएम वॉज द पोएम टू कॉलरेज एंड लेटर कॉलरेज हिमसेल्फ चेंज द नेम एंड इट बिकेम ग्रोज एंड रेवोल्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड और फाइनली इसका नाम दिपल्यूड हो गया था ओके okay, अब बुक फर्स्ट में अगर हम देखें तो आपको दिखेगा चाइल्ड हुड स्कूल डेज द सेकेंड वॉज फॉर यूनिवर्सिटीज थर्ड वॉज लूजिंग पैराडाइज नेचर वर्ज वॉज अकाउंट हिज अर्ली डेट टू लिटरेचर इन फिफ्थ बुक 
and in sixth one he resumes the story of Cambridge describe the resident period in London and next one is retrospect the whole period of preparation and uh, then his visit to France and in tenth book describes moral crisis and disillusionment describes achievement of great society and human minds and in 12 to 14 he recovery from despair restoration of faith and here up there you can uh, see this pic this beautiful pic is taken by me ye pic maine aa li thi aur aapko main himalaya darshan karwata hu kyunki jahan par main job karta hu this school wahan se himalaya dikhta hai i hope you will love it अगर यहाँ पे वर्जवर्थ होते तो काफ़ी एडमायर करते और इस वीडियो को जरूर लाइक करते क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद थी आई रियली लव यू नो सच सीनरीज द माउंटेन्स एंड द क्लाउड्स यू कैन सी एवरी एवरी टाइम यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स सो नेचर गिव्स यू अ लॉट ओके सो आई लव दीज थिंग्स इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू विजिट यू यू नो माई प्लेस हियर इन हिल्स यू आर मोस्ट वेलकम यू विल फाइंड मी हियर ओके okay, इतना काफ़ी है शायद आज के लिए तो आज के लिए इतना ही बाय टेक केयर और ये करना ना भूलें दो चीज़ें राइट right, और अपने सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं ओके बाय टेक केयर सी यू एंड विश यू आर ग्रेट लक फॉर योर एग्जाम्स